Follow us for fortune and fame, but when they're gone, the world will remember the name. I am learning that what matters most can be held in my hand, and the and the measure of the worth of a man. Each town in being faithful to the cross, faithful to Want to know I run my race that I fought the fight and kept the faith when the last I stand before the cross I want to hear him say well done that my hand 
Uh, hiniling po na pumasok na po. Yung mga nasa labas po, hindi po na pumasok na po para makapag-start. Good morning po sa bawat isa, sa ating po mga bisita at uh, yung ating mga members. At uh, alam po po na may mga paparating pa po. So, we cannot wait them and uh, we welcome you sa ating uh, worship service ngayong araw. Yun po yung mahalaga, yung worship service, yung pagkikinig po ng salita ng Panginoon. At uh, to start with, shall we all rise up please and let us sing the song, O oh, Worship the King. At napakaganda po yung awitin na ito para po pag-umpisa sa ating pong panambahan. Let us worship the King. Shall we all rise up please? At awitin po natin ang lahat ng five verses na ito. O oh, Worship the King, all glorious above. All together numbers one, sing. Oh.
I start with the open equation, that's all our heads, plus our eyes. Let us all bow our heads, close our eyes, and pray. Oh, most gracious Heavenly Father, dear Lord, we thank you, O oh God. We indeed praise you this morning because we have gladness in our hearts. There is joy every time, Panginoon, we mention the name of Jesus. We are blessed to be gathered here once again. What a privilege, O oh Lord, to praise you and worship you and exalt you in this place. Salamat Panginoon sa at ginako nyo ang mga bisita namin sa umangin ito sa lugar na ito. Salamat din Panginoon sa bagong kalakasan, sa buhay na binigay mo Panginoon sa bagong araw na ito. Dalangin namin o Diyos ang inyo pong uh, proteksyon, ang inyong uh, guidance sa bawat isa sa amin, lalo na po Panginoon ang wisdom na ibibigay mo sa mga kapatid na inyong gagamitin upang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan lalo na po sa aming mga isita na wala pa pong tunay na pagkakilala relasyon sa Panginoong Yesus. Nataasin po namin sa inyo ang pag-iingat sa lugar na ito. Tagay niyo po kami ama sa mga mapanuring mata ng kami Panginoon na yung makapanambahan ng walang gambala Kung ano po, Panginoon, mga bumabagabag sa amin ng mga puso, isip ngayon, mga issue, problema, mga worries and doubts, we cast them at your feet, O Lord. Panandalian, so that we can focus on you, Lord, that our attention may be to all the messages coming from your word that we're about to hear. Not only to your word, but in the songs, the hymns that we are about to sing for you, Lord, may it, be, may it give you all the glory and honor and praise to you alone. And we also live up to you. Na sana, Panginoon, huwag lumisan ang bawat isa sa amin dito sa lugar na ito na hindi dala ang mga espiritual na pagpapala na nakalaan para sa amin sa buong maghapon na ito. Muli, Ama, sa inyo namin binabalik ang lahat ng kapulit pa salamat. It's time for the Lord Jesus to come into Amen. Amen. Okay, mga tilip tayo na tayo and uh, let's uh, open our Bibles. Uh, let's open our Bibles to Matthew chapter 23. Verse, uh, let's read from verse 23 to 25. Matthew chapter 23, verse 23 to 25. Are you there? Okay, so basahin po natin ng sabay-sabay. Matthew chapter 23, verse 23 to 25. Ready, read. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ye blind guides, which train at a gnat, and swallow a cam camel. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye ha make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Okay, you can take your seat. And uh, may request yung mga men dyan sa likod. Pwede tayong dito, i-occupy natin yung sa harapan. And, okay, so, uh, sa, <clears throat> may, meron akong, uh, usually di, ngayong season na to, no, uh, uh, the world is really, really busy. Busy yung mga, yung mundo dahil uh, to celebrate yung uh, tinatawag nilang season, no? Uh, the season na sinasabi, uh, the season of holidays. And uh, almost all, no? Lahat naman ay busy sa paghahanda and, um, uh, there's just one, uh, may nabasa ko ng isang story no, na isang uh, nanay na uh, during sa malapit na yung uh, bisperas na kanilang celebration of, of Christmas no, at uh, uh, nagkumahog na siyang uh, mamili ng kanilang uh, panghanda or pang, pang regalo ano, at uh, daladala niya yung kanyang anak. At uh, sa, uh, busy talaga siya sa pagpili ng kanyang mga bibilhin at, at na 
At dahil sa kanyang pag- pagiging busy, ay, or sa pagpapanik na sa pamimili, nakalimutan niya yung, na, nawala sa kanyang isip na may dala siyang bata. Nawala sa kanyang isip, uh, nawala sa kanyang paningin yung kanyang anak. At nung mahalata, nung ma- makita niya na wala na pala yung anak niya, nagpanik na siya, hinanap niya yung kanyang anak. At uh, binalikan niya yung mga saan yung, uh, saan siya namili, saan siya, saan siya galing, no? dinaanan niya yung, uh, yung mga pinuntahan niya. At nakita niya yung kanyang anak nandun sa isang, uh, nakatingin doon sa isang uh, ginawa na parang yung Belen, no? nandun, naka, na, nandun nakatingin yung bata. No? At uh, nung makita siya ng kanyang anak, sabi niya, Ma, tinan mo to, oh, si, nandito si baby Jesus, sabi niya. Tapos nung makita siya ng kanyang nanay, bigla hinablot siya ng kanyang nanay, sabi ng nanay niya, Ano ka ba na nagmamadali ako? Nagmamadali, ano di mo nakikita? Nagmamadali ako para sa ihanda ko mamayang gabi? So, sana hindi niyo na-miss yung point. No, na, uh, sa ating buhay, no, yung maraming mga bagay na ginawa ang Panginoon sa buhay natin, ay ang Diyos sa buhay natin, na minsan na may miss natin yung point dahil sa pagiging busy natin palagi, sa, uh, sa na we are wrapped up of uh, doing something para sa ating buhay, like gusto nating mag-ipon, gusto nating makapagpundar ng mga uh, ano, 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 mga bagay. No? At uh, nakakalimutan natin na minsan may, may mga dumating na, na uh, pagkakataon sa buhay natin or situation sa buhay natin that sometimes we miss the point kung ano yung gustong ma- matutunan ng Panginoon natin doon sa sitwasyon na yun. No? At uh, often, often times, no, yung mga bagay na to, yung na, na na siyang naging dahilan para ma-miss natin yung point, hindi naman siya masama. Pero ito yung nagiging dahilan para tayo ay um, magkaroon ng sagabal, no? Na, or ito yung nagiging hadlang para makita natin kung ano yung mas mahalaga. At uh, uh, tulad na sinabi dito, no, ni, na, sa nabasa natin, sa sinabi ni Jesus Christ doon sa mga Pharisees, nakita natin dito na pinoint out niya, no? Na, Sinabi niya doon sa mga Pharisees, hindi masama na mag hindi masama na mag-tight. But ang mga Pharisees, they are already concentrating on pagsapagbibilang ng tights na kung saan kung pwede ibilangin siya hanggang sa pinakamaliit na oh ito yung herbs na to dapat naka-tights. Itong ano itong itong bagay na to dapat naka-tights. So instead na yung ang kanilang pinapahalagaan is sabi niya dito, you have omitted the weighter matters of the law, judgment and mercy and faith. mas pinapagalagaan nyo itong patungkol sa pera wherein merong mas malagang bagay na dapat niyang pagtunan ng pansin which is ang pag, pag, pagmamahal sa kapwa or pag, pagtulong sa kapwa uh, at, at even sa pag uh, even to equip the, the people no? makita natin na hindi na yun ang priority nila so ganoon din sa buhay natin minsan uh, it requires for us to make a choice and set priorities no? uh, kung titingnan natin yung time at yung resources natin hindi siya enough para masabi natin na magawa natin lahat no hindi enough siya like yung time talagang magkukulang yung oras kung sa gusto nating gawin yung mga resources na natin talagang magkukulang yung yung resources natin sa gusto nating ipundar gusto nating i gusto nating gumawa ng mansion umili ng ng sasakyan maubos at maubos yung mga resources na yan but still no hindi hindi pa rin natin magagawa yung gusto nating gawin so dito makikita natin na We have to decide what is most important and to do everything uh, and to focus on that. No, yung uh, hindi hindi uh, aksidente na nandito kayo ngayon. At uh, sa atin na mga Kristiyano na you have set what is important. You are here because you know what is more important. Na mas importante sa inyo yung pagpamasyal, importante yung mag uh, magliwaliw doon, no? Kasi time niyo na sana to ngayon magpahinga, matulog. makipag-usap sa pamilya, sa Pilipinas, but you have set what is important. Ganon din sa ating mga bisita, you, have, you are here, it's not an accident, uh, and uh, we're, we're glad, and uh, uh, I thank God that you have set what is important for you today. And uh, gaya ng, uh, kaya dapat, in, yun ang dapat nating i, i, uh, isa puso, ano? at uh, tulad na sinabi din dito ni, ni Jesus Christ kay Martha, doon sa Luke chapter 10, verse 42, if we're going to uh, look into that last verse, Sabi yan, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. Si Mary, masyado siya, ah, si Martha, masyado siyang nabala sa mga bagay, na sa, kahit nasabihin natin na pinaglilingkuran niya ang Panginoon, no, na gumagawa siya ng mga bagay para, 
para maging komportable ang pag, pagmalagi ng Panginoon doon sa bahay nila. But sinabi niya doon, hindi yun ang mas mahalaga. And Mary has set what is more important, which is yung pakikinig doon sa salita ng Panginoon. Okay? And uh, uh, we just want you to leave this principle today. Don't allow anything to take your attention and focus away from the true meaning of Christmas. Okay, maraming busy tayo palagi ngayon. Busy tayo sa mamili ng mga regalo natin. Busy tayo sa uh, pagpapadala sa ating mga pamilya sa Pilipinas para makapag-celebrate sila. But uh, wag nating ahayaan na mawala tayo sa focus yung uh, i-share natin din sa kanila yung patungkol sa gospel. That is, ito yung pinakamagandang regalo na mibigay natin sa ating mga kamag-anak sa Pilipinas. If they have not he- yet heard the the truth about the, the salvation na natanggap natin, tulad ng natanggap natin, walang kwenta yung mga bagay na kanilang matatamas. Okay, and um, yun po, and then we, let's all stand and uh, let's pray. Our grace and fire, we thank you so much, dear God, for this time that you have given unto us. Salamat, dear God, sa inyong salita. Dear God, we thank you so much, dear God, for the reminder at sana po, dear God, ay um, ma, ma set po namin yung aming uh, puso, dear God, on what is more important, dear God, and we'll be more focused on you, dear God, to know you more, to know about your word, and uh, to serve you, dear God. May you forgive us our sins, Lord, and may you bless the rest of the part of our service today. And in Jesus' name we pray, amen. Okay, you may take your seat as we are going to proceed sa ating uh, prayer meeting. But uh, before we go to our prayer meeting, gusto po na natin i- uh, i-recognize yung ating mga bisita. Okay, meron po tayong bisita. Si, uh, siya po ay bisita ni... Wala nakalagay. Si, siya po si Wilfredo Umbro Jr. Ah, uh, sorry? Umbao. Ah, sorry. Sorry, Umbao. Wilfredo Umbao. Ah, bisita po ni uh, Brad Pido. No? Si... Okay, pero po tayong tumay para makita lang po nila. Okay. Okay, welcome po sa the Fort Baptist Church at masaya po kami na nandito po kayo kayan. And uh, si Elmer De La Cruz. Ah, sino po si... Ah, si Brad Pido pala yun. Last time. Okay. Si Elmer De La Cruz. Okay, si FA, si Elmer De La Cruz. Sorry. So then, uh, uh, kasama din po, uh, siya po'y bisita ni uh, Brad Pido, no? Okay, uh, Wilfredo. Okay lang ba, Pido? <laughs> okay, so, uh, and uh, meron po po tayong bisita si Erica Kaasi. Okay, tama ba? Erica Kaasi. Okay, nandun po sa likod, no? Uh, welcome po sa the Port Baptist Church. Bisita po siya ni Brother Mike. And... Uh, Si Miss uh, Bernadette Agbayani. Okay, uh, welcome po sa the Fort Baptist Church. Bisita po siya ni uh, Sis Badet. Siya po yung taga-Cagayan. And uh, si Nornita Aguas. Okay, welcome din po sa the Fort Baptist Church. Bisita rin po rin siya ni Sister Badet. Siya po yung taga-Isabela. And Mr. and Mrs. Juliet Lauren. Lauren po ba? Okay, uh, uh, bisita po ni Sis Bads. Okay, welcome din po sa The Fort Baptist Church. And um, si Aris Ligo. Okay, uh, bisita po siya. And uh, welcome po sa TFBC. And si JP Manzano. Siya po ay taga Quezon. Okay, so uh, welcome po. And si Chris Ubaldo. And siya po ay taga Pangasinan. Okay, so welcome po sa The Fort Baptist Church. So, Uh, salamat po ng bisita natin. Salamat po at uh, pinaunlakan niyo po yung aming invitasyon. At uh, we are welcome po dito sa The Fort Baptist Church and we are glad na nakasama namin po kayo ngayon. And I hope uh, hindi po ito yung uh, uh, una at huli na kami po, uh, kayo po yung makasama namin. Okay, so uh, again, welcome po. At uh, before natin uh, we proceed to our prayer meeting, uh, sa mga bisita po natin, ay uh, meron lang po kami gustong i-share sa inyo. Uh, Okay, so uh, kausapin lang po kayo ni na Brother Francis and uh, ni Pastor uh, Sandali lang po uh, uh, May share lang po kami sa inyo ano? Don't worry, uh, ano lang naman yan, hindi po kayong uh, papahama no? So may, meron lang i-share yung aming Pastor at kasi uh, isa sa aming dikos dito si uh, Brother uh, Francis and Brother Renly para ma-divide natin Okay, so Uh, pwede po kayong sumama sa kanya sa kanila sandali so, then
Brother Francis and Brother Renly. Brother Renly and Brother Francis. Thank you. The ushers, pakitulungan po si Sina Brother Francis. Or pwedeng magsama siguro sa mga ladies para mag-share ng kanilang Bible. At uh, mga nyo. Okay, para sa atin na mga, sa mga, uh, sa mga hindi bisita. Okay, so uh, magandang umaga po no, sa ating lahat. And uh, punta po tayo sa ating uh, prayer uh, meeting. So we're going to have our... Sino po bang may mga answered prayer ngayong umaga? Answered prayer? Si Sis Jackie. Good morning. Uh, Mag-thank you lang po ako kasi yung pamangkin ko. Kukunin na siya sa January 5. Mag-meet lang sila sa airport. Ang Amen. bilis. Kaya thank you, Lord. Okay. Thank you How about sa yung lahat. sa pinag-prepay namin sa'yo? Ultrasound na lang po talaga yung kailangan. Pero ah, okay-okay okay naman. Okay. Okay, so pray natin na uh, tuloy natin yung pag-pray si Sis Jackie sa kanyang uh, ultrasound. No? Kung sana maging makita ko ano man yung uh, uh, para ma mabigyan ng, ma ng tamang lunas. Ano? Okay, so, uh, meron pa po mga additional answered prayer. Uh, salamat tayo na nakabalik si Sis Donna, no? Pinayagan siyang, uh, di ba, pinag-repray natin palagi na maka, ano siya, maka, makalabas siya sa kanyang, ano, <laughs> tulungan. <laughs> so, buti at pinayagan siya ngayon ng kanyang amo, no? Sa, ay, ng kanilang uh, management. Okay, meron pa po mga additional prayer request and answered prayer. Bro, ako. Si Brother Fred. Uh -huh. Ang umaga po mga kapatid. Uh, prayer request po para sa family ko dahil uh, dinaanan sila nung bakyo. Nag ano sila eh, signal number 5 kahapon. Hmm. Eh sana naman uh, maging maayos ang lahat. Dahil uh, sabi nga ng Panginoon, pag may uno sa uh, ngayon at kinabukasan na isisikat ang araw. Parang walang sound bro. Check 1, 2, 3.
still uh, wants to use me here dito sa, sa gawin. I am glad na makapag-extend pa rin po ako mag-serve dito sa Panginoon. Okay, so um, additional prayer request, answered prayer. Answered prayer, prayer request. Pray natin pala si, si Brother uh, Tristan. I think they have already arrived. I don't know. Okay, so pray na. Uh, thank God na safe naman sila. Pray natin na maging uh, madali lang kanilang uh, quarantine at walang maging problema sa kanilang mga test doon sa magkasama sa plane. Kasi pag may mga positive yata ay may extend na naman sila. And one month lang yung ano nila. One month lang yung kanilang uh, bakasyon. Okay, so uh, sis Jen. Pa, wala pa yung result, but uh, wala na silang hiningi additional requirements for Timothy. So, verified na yung ano niya. But then, very soon will come out na March pa sa yung Severa C. But then, Severa C by next month. So, sa akin, yun ang una. I'm pray, ang prayer ko lang is, uh, what I am praying is every day yung dalihin siya ng Panginoon sa tamang right sa tamang school sa right school where makapagtapos siya ng pag-aaral niya whether it's in Manila or sa probinsya namin it doesn't matter to me what is yung God's will yun ang important sa akin so yun ang sinasabi ko sa kanya and also i pray and thank God for yung healing na binigay niya sa akin for this week i had some mild infections but praise God that i am able to come here to fly again Although um, yung uh, CBC ko is it's yung white blood cells, yun yung sa immune system natin uh, is low siya sa normal, low siya. So that means um, I was told that I'm very prone to uh, infection. So kasi very very low yung immune system ko. So yun pinabiyan din ako ng, ng doctor ko na ano mag yung we wear ng may face mask, face mask all the time talaga. But then, I, I always give ano, yung safety and protection. I always ask God to uh, to be with me always. And I was even told that I should not travel ano, often times daw. <laughs> so once, sabi nga niya sa akin, once a month lang daw ako mag-travel. But then, it, it cannot be. So I always, uh, I'm, I'm, I'm just giving it back to the Lord yung safety and protection niya sa akin sa araw-araw sa aking pagbiyahe kasi nandito yung heart ko eh. it's not only my family but yung ministry yeah. kasi it's different talaga if you are kasama mo yung fellow Christians mo talaga even if naka online ka believe me it's really different hindi talaga siya hindi mo mapapantayan yung joy na makasama mo yung mga mahal mo sa buhay at kapwa mo kristyano worshiping God together. So, yun, sama nyo ako sa prayer nyo. Sabi ni Sis Edith, after one month, mag-i-visit CBC ako, just in case, praying na tumas na yung immune system ko para hindi na ako sub, uh, prone sa infection. Kasi as you know, lagi talaga ako hindi nawawala yung ano ko, sinusitis ko, yung sa throat ko, which is negative naman yung mga past na ano. So, ganun lang talaga yun. So, ang Panginoon lang, I, I'm just relying on God's protection sa akin. So, to God be the glory. Amen. Okay, so pray natin si Sis Jen and si Timothy, pray natin. Ano? Okay, so mayroon pa pong additional prayer request and sir prayer, si, uh, si Brad Pido. Maganda umaga po sa inyo lahat. So, wala pong purihin at salamatan ng Panginoon dahil uh, la, uh, last week po uh, na-vaccine na po ako na, at saka pinatawag po kami yung first month ng first, first salary ko po. <laughs> Kaya salamat sa Panginoon. At saka immune na po ako. Kahit na apat na beses na ako natroka. <laughs> Hindi kasi in-honor yung troko sa Pilipinas. Kaya apat na beses ako natroka. Uh-huh. Pfizer at saka Moderna. Yeah, 
Kaya pasalamat ko na po sa Panginoon. Praise God. Praise God. Amen. Immune na immune na kasi apat. Okay, so, uh, Chanel, prayer uh, request? Na-inspire ako, na-inspire ako doon sa apat na beses na, no? <laughs> anyway, um, we thank, uh, I thank the Lord for uh, His sustaining grace to our family. Um, this past few weeks kasi, nagpa, kung baga sa Pilipinas, nagpa executive, executive panel check kaming dalawa ng mag, kami mag-asawa. So we found out some problems in our health. Kay Hannah naman, uh, it was found out na meron siyang thyroiditis uh, because uh, as you know, yung mama niya is uh, my history of uh, thyroid cancer. So we better have a yearly checkup. Uh, we started this year. And uh, yun, may mga konting elevations sa mga blood test na. And uh, hopefully, uh, after the ultrasound, may nakita ang yung nodules niya. And um, by this coming week, so babalik kami, baka i-refer siya sa endocrinologist. So, so salamat kami, even though may mga ganyang results, we, hindi kami napaghinaan kasi the sustaining grace of God is readily available. So, binigyan kami ng ganyang, ganyang problema. Hindi naman siya problema, actually, parang findings lang. But uh, merong solution agad na pinigay ang Panginoon. And uh, we also pray for her application. Actually, may trabaho na siya ngayon sa, sa bahay, so, sa client niya sa US. But we still opt to uh, let her work as a nurse for future, you know, future na uh, experiences niya. We applied sa King Saud, na nag-interview na siya, ng panel interview. And from National Guard as well. Uh, kung ang KF, kasi ang KFMC wala pang opening for expats. So, hopefully na matanggap namin ng results sa National Guard, yung final results niya, kung denied ba siya uh, sa King South Medical Safety kanila tiling, or kung, kung sa National Guard tatanggapin ba siya. Kung, which, which, anong plan ng Panginoon is uh, tatanggapin namin. And sa akin naman, uh, thank, you, thank you sa mga prayers niyo. And continue to pray. Uh, my heart is still beating not properly. Until now, uh, last week lang talaga medyo malala siguro sa stress kasi sunod-sunod yung trabaho ba. Kasi sa, ta, sa unit namin, kalahati ng workforce is nagsialisan. So baga mga 40% to lang kami ngayon, pati yung head nurse, ako na nagsasabi sa kanya na magtrabaho na din. <laughs> kasi konti-konti uh, na lang kami. So nag-umuulan na ngayon ng overtime, uh, which is, hindi naman namin hinahangad yung pera, which, but hinahangad namin yung rest pa. Kasi of course, katawan mo rin yung puhunan mo. So last week, I had a series of uh, tinatawag natin na uh, contractions na hindi siya normal in simplest term. So medyo na, mahina, uh, madali ako manghina and then konting lakad lang is parang pagod-pagod agad. So yung trabaho ko pa naman sa, sa hospital is hindi, minsan umupo, minsan wala ako sa unit, babalik ako, ano na, alas 6 na ng hapon para mag-endorse na lang. So umiikot ako sa buong hospital para mag-check sa mga staff. Uh, minsan naman kung staff ang trabaho ko, nakaupo lang ako the whole day. So, ayun siguro na, na, na exhaust yung katawan. So, it's a reminder for us as well na, uh, it's a good and reminder for us na yung, kata, uh, yung tayo ay hindi natin hawak yung buhay natin. So, we thank the Lord for His provision, for His sustaining grace. And, nagpacheck up ako sa cardiologist uh, two, two days ago. He did an L uh, echo, uh, sorry, ECG, holter, everything came normal naman lahat. Mayroon lang talaga nakita ng 360 beats for 20, 48 hours na uh, abnormal. So, ang um, um, correction is, nag-take ako ng medications uh, pang heart failure, pero small dose lang, just to correct a little bit of the symptoms. Pero dinigil ko na today because the doctor wants to see kung ano talagang function ng puso. Normal naman talaga ang function ng puso, but may electrical impulse na talaga siya na iba yung signal niya. So, yung, uh, hindi ko nga maintindihan kasi si Hannah na lang nag-explain sa akin. And then the doctor suggests na mag-ablate daw ako. So it's a medical procedure na pumunta ako sa OR. Hindi, hindi naman bubuksan yung katawan ko, yung puso ko, but may papasok silang parang tube pag hindi siya na-correct. O oh, parang wire, yan. So we, salamat ako sa Panginoon na, na nandito ako. Buti na lang hindi, will talaga na Panginoon hindi kami pinag-exit. Kasi pag nag-exit kami nandun sa Pilipinas, maybe one million or half a million yung expenses nito. So I cannot really afford this. So we thank the Lord for uh, His will uh, sa buhay namin. And hopefully, ngayon naman, humihina na yung signal sa puso ko, pero nararamdaman ko pa rin. Pero may medyo parang 60% na siya na minus. Hindi na siya parang mabigat talaga ba. Tapos talaga parang iluluwa ko na yung, yung bibig ko sa, ano, sa ubo. So siguro sa pagod yan. 
So, yan na lang. So, we, we, we thank you, brethren, for your prayers. And please continue pray, to pray for us. Thank you so much. Okay. So, pray natin si Brother Glide sa kanyang uh, health. And ganoon din si Sis Hana. Okay. Mayroon pa pong additional prayer request? Answer prayer. Prayer request. Okay. So, uh, let's uh, concentrate more sa mamaya sa pag-pray natin sa salvation ng ating mga bisita. No? Okay. So, uh, uh, we'll go to individual prayer uh, about five to ten minutes. Then uh, we'll close our our prayer meeting after that. Okay. So uh, individual prayer for that.
Okay, let's all stand and let's uh, close our prayer meeting. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you so much for God sa panahon na binigyan niyo po sa amin. Salamat po, dear God, sa pagkakataon, dear God, that uh, you have given unto us. That's a privilege, dear God, na binigyan niyo sa amin, dear God, as uh, uh, inyong anak, dear God, that we can go to you directly in prayer, dear God. We pray to you, dear God, and we thank you so much, dear God, for your goodness. We thank you so much, dear God, for the blessings you have showered upon our lives, dear God. Salamat ka mo, dear God, sa inyong kabutihan. At, uh, at uh, salamat ka mo, dear God, sa uh, patuloy niyo pong uh, pag-provide sa aming mga needs every day. Sa pag-protection niyo po sa amin, dear God. Kami din po sa aming uh, pamilya sa Pilipinas. We thank you so much, dear God, for uh, even using us, dear God, sa inyong gawain at uh, makapagpatuloy at uh, makapag-share din po sa sa gospel sa iba dear God. We thank you so much dear God na hindi niyo po kami pinababayaan dear God. We thank you so much dear God sa magandang kalusugan na binibigay niyo po sa amin. At uh, ganoon din po sa uh, sa uh, sa hangin na aming uh, that we are breathing dear God even for the the water we are drinking and the, the food we are eating dear God. We thank you so much dear God for this bountiful blessings that I cannot count, dear God. And dear God, we pray to you na kayo po sanang patuloy na mag-bless sa amin, dear God. Patuloy niyo po kaming uh, uh, ingatan, patuloy niyo po ingatan din aming mga pamilya sa Pilipinas. Kayo din po sanang patuloy na mag-provide sa inyong mga needs every day, dear God. Meron lang po kami mga karamdaman, kayo din po ang mabigay lunas nito, dear God. And if uh, it's your will, dear God, that uh, this uh, karamdaman namin ay gusto niyo mag-stay sa aming uh, Katawan, dear God, may we'll be able to see, dear God, your grace that is more sufficient than what we are, uh, kung ano man yung mga nararamdaman namin, namin ngayon. Niyadalangin po namin, dear God, na kayo po ang uh, patuloy na magbigay sa amin ng uh, enthusiasm, dear God, to study your word, to always uh, know you more, dear God, and uh, dear God, to always spend time with you in prayer and uh, in even uh, in our devotion and even being together with uh, the brethren and uh, on the Lord's day and, and praising you, dear God. We pray to you, dear God, na kayo po patuloy na magamit sa amin. Um, patuloy nyo po sanang i-bless, dear God, din yung uh, nagaganap ngayon na pag-share ng gospel, dear God, sa aming mga bisita. Kayo po ang mangusap sa kanila, dear God. Kayo po ang uh, may you uh, open their hearts, dear God, of the truth. At uh, sana yung ma-realize din nila, dear God, that they need a Savior and they're going to accept you, dear God, as their personal Savior. Niyadalangin din po namin yung aming uh, mga gagawin ngayong araw na to Kayo po ang mag-bless nito, dear God. Na sana po, kayo po ang manguna nito. Na sana po ay ano mo yung gagawin namin, dear God. It may only bring you glory and honor, dear God. And not uh, for ourselves, dear God. Niyadalangin po namin na kayo po ang magamit sa aming pastor as he is going to share to us the message. Kayo po ang uh, mangusap sa amin, dear God. May challenge us, dear God. And... Uh, mas na may makonvict kami, dear God, on the message that uh, it, ito po ay ma-apply namin sa aming buhay. Kayo din po ang patuloy na mag-ingat sa, uh, sa lugar na ito, dear God, na uh, kayo po ang um, mag-bless din sa mga kapatiran namin na papunta pa lang. Kayo din po ang mag-ingat sa kanila, dear God. May you uh, uh, forgive us our sins, Lord, that we have committed unto you na, na, na ito po ay uh, nagiging hadlang para kami po ay makapaglingkod sa inyo ng uh, fully, dear God, and uh, to even praise you uh, fully, dear God. May you take away this iniquity in our heart, dear God, and make uh, make our heart, dear God, uh, clean as snow, dear God. At uh, dear God, uh, patuloy din namin dinadalangin yung aming mga kamag-anak sa Pilipinas na nakaranas man ngayon ng, uh, 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 ng bagyo, dear God, or natamaan man ng bagyo, dear God, naway kayo po ang uh, patuloy na mag-ingat uh, sa kanila, naway... Uh, i-provide nyo po yung kanilang mga needs, dear God, at uh, magamit po kayo ng mga, ng, mga, uh, ng mga kapatiran namin sa Pilipinas din, dear God, to be of support sa mga uh, kamag-anak namin sa Pinas, dear God. And uh, most of all, dear God, sana po ay may share din po yung uh, gospel sa kanila at this time that they'll be able to uh, realize, dear God, that they also need a Savior. At uh, magkaroon din po sana kami ng lakas ng loob na ma-share din po yung katotohanan nato sa kanila, dear God. Uh, other than the finance, financial uh, support that we are giving to them, uh, which is uh, yung gospel ang mas mahalaga, dear God, na ma-share namin sa kanila. May you uh, uh, 
uh, bless the rest of our part of our service and uh, ito pong lahat ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus sa pangal sa pangalan ni Jesus amen okay so we're going to have a sh uh, short break we have until uh, 10:45 yeah 10:45 uh, short break lang coffee ano kung gusto niyo man mag-coffee bilisan niyo lang kasi dapat matapos within 5 minutes uh, mag pee break uh, magana na kayo mag CR break na kayo and Para mamaya ay hindi uh, na po tayo ma maglabas-labas. Okay. And uh, by the way, yung mga uh, choir, choir members, uh, mamaya pag-start, dito na po tayo mo po para yung mga apo, para yung mga bisita natin ay makapag-person na rin sila dyan sa kanilang sa lugar na yan. Okay? After ng break, dito na po kayo mag-break. Katulad ka gabi. Ano po, diba? Ang taste time Okay, sa mga nandyan sa live, uh, we're going to have a break, so we'll be back after 10 minutes.
Hello. Magandang umaga pa rin po sa bawat isa. Praise God. Kayo po ba ay na-bless po kanina po sa ating pong devotion? Amen. Amen. At uh, sa ating pong mga bisita ay uh, wine-welcome namin po kayo. God bless po sa inyo po, sa inyo pong uh, pagpunta rito. At uh, bawat isa ay uh, nandun po yung kagalakan na tayo po ay manambahan sa espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat at sa pagkakataon nito sa ating pag-uumpisa muli, tayo po muli ay mag-awitan. Amen? Amen. Tayo po ay umawit Amen. ng awiting pamasko. Amen. Namimiss niyo ba yung Pasko sa Pilipinas? Amen. Amen. Nakakamiss po yung uh, may naririnig tayo. No? But this time, we'll be singing and you will be listening songs this afternoon. So, shall we all rise up please? Awitin po natin. The first Noel.
song Angels from the Realms of Glory. Okay, those who know this song, Mali Kanto Mananas. Amen. Kapo tayo manungkok habang umabit. Kapo tayo manungkok. Bakaya natin mabit.
Let's our, bow our heads and pray. Most gracious, loving Father, indeed we praise you, O Lord. We glorify your name. Thank you so much, O Lord, once again for this privilege that you have given unto us to worship you in spirit and in truth. For the privilege that your children is now enjoying to sing praises and worship songs to you. We pray, dear Father, that our guest today would be able to hear the truth of your word, the very reason why you came here on earth. We pray, dear Father, that the very purpose of why they are here be accomplished at this very day. May you continuously, Lord, guide and protect each one of us. Let our let's our hearts desire be focused always on you, Lord God. Kay lamang po dakilang Dios ang siyang mabigyan ng kapurihan, ng glory, because you deserve all of these things, O oh God. Thank you for the eternal life you have given to your children, and we pray, dear Lord, that even our visitors would be able to receive that gift coming from you only, the gift of eternal life. Thank you so much, Father God in heaven. Kay po ang manguna, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Tunay na, Panginoon, kami ay pagpalain una sa lahat ng inyong pong salita. May all the spiritual blessings, O Lord God, ay matanggap po ng bawat isa sa araw na ito. At sa aming mga bisita, Lord, hinihiling namin ang pagkilos niyo po sa kanila na hindi lamang ito ang una at hindi ang huli, Panginoon. We pray to you, Lord God, that our visitors would be able to know you more kung sino kayo, Lord God, sa kanilang buhay. Salamat po, dakilang Diyos. We praise you and we give, give glory to your name. My dear Father God in heaven, all these things we pray in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Let's turn our Bible to Isaiah chapter 53 and have our response reading. Okay. First one, who hath believed our report and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him. Oh, so. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised. Bruce for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his, with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. And as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence. Neither was any deceit in his mouth. Yes, it is the Lord who pursues him. He has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his sin, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. 
by his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. You can take your seat and again uh, welcome po sa ating uh, divine worship service sa TF, the Fort Baptist Church divine worship service and uh, we welcome everyone we welcome our visitors and we're glad you're here and uh, mamaya po ay uh, ma mapapakinggan po natin yung ating uh, uh, kantata yung ating uh, choir and even yung mga uh, some that will be rendering some uh, music for the Lord okay and uh, at uh, pero ang napakahalaga nito ay mapakinggan natin mamaya yung mensahe which is the uh, na dadalhin ng ating pastor and that is uh, the most important part no na mapakinggan natin yung mensahe ng Panginoon no? um, we love the music we love uh, yung mamaya yung ating uh, pagkanta uh, ng mga uh, Christmas songs but the most important thing is yung salita ng Panginoon okay so uh, as uh, we remind everyone here Uh, we are not here, we are not singing to entertain anyone, but we are praising uh, song and praising God no, sa ating mga, mga awitin. Okay, and uh, we also would like to also uh, inform you that uh, sino man dito yung mga uh, Baptist na no, sa, sa Pinas and uh, maybe your uh, church is not uh, celebrating Christmas, but here in uh, the Fort Baptist Church, we don't believe in the, the, Christmas, uh, the Christ was, was born on the 25th of December, but we believe Uh, may uh, isang araw pinanganak si Jesus Christ at uh, na siya ay nagpakatawang tao. So, uh, that is uh, the most important thing and that's why we also celebrate uh, yung kanyang kapanganakan. Kung yung mga hindi pa nga nakatanggap kay Jesus Christ ay sinin-celebrate yung ka Christmas Day or yung kapanganakan ng Panginoon, tayo pa kaya na nakaranas ng kaligtasan na galing sa Panginoon. Ano? So, dapat tayo din, uh, dapat tayo yung may kar mas karapatan na mag- mag uh, celebrate sa kanyang uh, uh, pag uh, pagkasilang dito sa mundo no so uh, welcome everyone and uh, pwede po ba nating makita yung ating mga uh, bisita muli no uh, pwede ba tayong tumayo sandali lang para makita ng mga ating mga uh, uh, kapatiran okay so sila po yung ating bisita ngayon and welcome po again sa ating uh, welcome po sa the Fort Baptist Church and i hope hindi po ito yung uh, una at huli na makasama namin kayo ano at masaya kami na nandito po kayo ngayon. Okay, so uh, meron pa po tayong mga second time visitors. Okay, so uh, meron po tayong mga kapatid na naka-attend ulit ngayon at uh, thank God na na meron po silang uh, nagaroon sila ng panahon ngayon. Okay, so we welcome everyone and uh, we also uh, would like to welcome yung ating uh, kapatid na nanonood sa ating uh, live stream. Meron tayong mga kapatid na nanonood sa from the Philippines, uh, then from Kuwait and uh, from uh, from Dubai no so we would like also to welcome them as they are joining us also our worship today at uh, let's all stand at uh, kumustahin po natin yung uh, kumustahin natin yung uh, bawat isa no sa um, and pwede na siguro bawal pa naman yung uh, pagkamay so uh, we can just uh, wave one another at tayo po ay uh, uh, umawit ng ating uh, welcome song okay, okay let's, let's all stand at uh, awitin natin yung ating welcome song Okay, there's a welcome here. Ready? Verse 1 saying, There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. I love that. 
pastors, please come and we are going to come to the part of our worship. Chip where we are going to return our tithes and offerings. Para sa atin po mga bisita, ay ito po ay uh, uh, para lang po sa member ng church. So, wag po kayong mabahala if you, can, if you will not be able to give because uh, it, uh, you can just observe no? yung ating uh, part ng worship, ng, uh, part ng aming worship is to return our tithes and offerings. So, you can just uh, observe. And sa mga members, uh, we have our commitments at meron po tayo mga uh, remind natin yung mga sinusuportahan po natin ng mga missionaries sa Pilipinas din ay um, uh, pwede po natin i, uh, sa uli ngayon at uh, i, uh, we can uh, give our commitments to the Lord. Um, Brother Art, please pray for the offering. Let's all stand and let us pray. Let's pray. just naming Ama, Banal, Panginoon, napakabuti mo po sa amin, pinupuri ka namin, sinasamba Panginoon, at pinapasalamatan, Panginoon, sa umagang ito na kami po ay muling magkatipon-tipon at uh, makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, karumihan, Panginoon, ay uh, patuloy niyo po kaming idinadako dito sa inyong gawain. Nawa, Ama, ipatawarin niyo po kami sa kasalanan na aming nagawa at sa mga pagkukulang na ito, Panginoon. Pakalinisin po ninyo ang aming puso, Panginoon, upang maging handa kami sa pag-aalay ng aming mga sarili, Panginoon. At ganoon din po ng mga tithes, offering, and faith promise na ito, Panginoon. Nawa, ang mga salak- salaping malilikom sa hapong ito, Panginoon, ay magamit lamang po sa pagpapalaganap ng inyong salita at sa pangangailangan ng inyong gawain. Ganoon din po, Ama, sa mga faith promise sa offering, patuloy po namin pinapanalangin ang mga pastor na sinusuportahan, Panginoon, ng TFBC Nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po silang palakasin at uh, patuloy po ninyo silang gamitin upang marami pa po ang makakilala sa inyo, Panginoon, makapakinig kung sino si Kristo sa Biblia, Panginoon, at makasumpong po sila, Panginoon, ng daan ng kaligtasan. Ngayon din po, Panginoon, sa mga kapatirang magkakaloob, kami po ay patuloy po ninyong biyayaan, pagpalain, Panginoon, ganoon din po yung mga kumpanyang aming pinaglilingkuran, sapagkat ginagamit po ninyo ito bilang inyong daluya ng biyaya at pagpapala. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito na patuloy po ninyong ipinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Muli, Ama, sa inyo lamang po namin ibinabalik ang lahat na may papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. You can take your seat and God bless you as you give. And uh, pakinggan po natin yung mag-alay ng awitin para sa Panginoon. Hello.
Okay, at uh, dadako tayo sa ating uh, pinakamalagang parte ng ating uh, service today. Ay ang pakikinig salita ng Panginoon. Nadalhin po ng ating pastor. Let's all stand. Atin pong uh, buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Lucas. In Luke chapter 2, verses 8.14. Say amen kung nakita nyo na po. All together, let's read. Luke chapter 2, verses 8 to 14. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. Let's all pray. Father, we thank you for this time na kami, Panginoon, na uh, inyo pong uh, kakausapin sa inyong salita. Dalangin namin, O oh Lord, na magtagumpay kami sa aming paikinig. Wala na maging, wala na wang maging uh, balakid sa aming atensyon at focus sa inyo. May we be here with all our mind, all our body, all our strength, and all our soul focus in your word. May you enlighten us, Lord, with the power of the Holy Spirit so that we can understand the message of the coming of the Lord Jesus Christ, what Christmas is all about, and ano po ang uh, inyong desire, ang inyong will sa mga taong makakarinig ng kanyang pagdating. At nang ito, Panginoon, na aming tinataas sa inyo, may paasalamat sa tayong pangal lamang, ang Panginoong Isus. Amen.
we had a bit of a struggle kanina kung anong uh, aawitin natin dun sa portion ng ating hymnal kung saan hindi natin mahagilap no? yung uh, tamang uh, lyrics. We were looking for the song uh, Angels. Uh, Helms of Glory. But uh, for some reason, we were all singing the very uh, title no? ng ating uh, verse, yung context ng ating verse, which is the title of the Christmas Cantata. We sang uh, glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Sabi nyo, yan ba inawit natin? Opo. No? The Latin version of this exaltation, glory to God in the highest is Ano? Gloria in excelsis Deo. I want you to ponder on that uh, note habang uh, naikinig po tayo sa ating message this afternoon. Masta niyo po yung sabsaban dito sa aking likuran. In Isaiah, Isaiah chapter 9 verse 6, Ang sabi ng propeta Isaiah, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And this child who is, was born 2,000 years ago in a town called Bethlehem shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. At saan siya isinilang? Saan isinilang ang met hawak ng mga titulong ito? The royal birth did not happen inside a regal palace, not with majestic uh, characters all around them, not in a stately house or noble mansion. In fact, in Luke chapter 2, verse 7, it says that he was wrapped in swaddling clothes and was laid in a manger. Ano Tagalog ng manger? sa isang sabsaban. Sanay po tayo makita ng mga imahe, mga uh, pictures ng Belen, kung saan makikita natin yung isang picture katulad nito, no? na isang uh, sabsaban na mayroong mga dayami or hay. Pero alam nyo ba kung para saan ang sabsaban? Para saan nga ba yung sabsaban? Ang sabsaban po ay tinatawag na feed throw, the word manger in your Bibles is translated as a feed throw. Ano yung feed throw? Kainan ng mga alagang hayop. Kainan ng tupa, baka, at kambing. A manger is a feed throw at ganito ang karaniwang itsura niyan in Bible times. Yung panahon na yan sa Bethlehem, a feed throw or a manger, pangkaraniwan po ay gawa sa bato. Malamig, marumi, at kung sino man yung ilalagak ninyan, much more isang bagong silang nasanggol. Ano kaya yung comfort na mararamdaman ng sino mang ihiga diyan? Masakit po sa likod. Uncomfortable. At itong mga manger na ito, ay karaniwan din pong matatagpuan sa silong ng bahay ng isang hudyo. Something like this. Some ancient writers of the Bible talking about the geography and traditional culture of that time says that Joseph, when he couldn't find a place for Mary, settled for a cave somewhere in the outskirts of Bethlehem. A cave. Diyan po isinilang ang nagmamayari ng buong San Sinukob. The author and creator of heaven and earth ang may lalang ng langit at lupa. The whole universe, the entire creation. In Colossians chapter 
1 verse 16, it says that all things were created by Him and for Him. And yet, His entrance into this world is not the kind of entrance that is fitting for the Lord of Lords, the King of Kings. Just imagine, kainan at bahay ng tupa, kambing at baka. Bakit? Why would God allow such a thing? Nakita natin yung dahilan in Luke chapter 2. Sabi doon, there was no room for them in the inn. The King of Kings and Lord of Lords entered into this world na pinagkaitan ng maayos at matinong masisilungan. Ang may-ari ng buong sanlibitan, walang espasyo na nakita dito sa mundong ito. Buti pa yung mga alagang hayop natin sa bahay. Buti pa si Masha may mauwian. Buti pa ang mga ibon may pugad. Sabi na pa ay ng Jesus in Matthew chapter 8:20, Foxes have holes, birds of the air have nests, but the son of man had not where to lay his head. Ano na nais iparating sa atin ng Diyos sa mga bagay na ito? Ano po ang gusto niyang makita natin sa mga pangyayaring ito? Gusto niyang maunawaan natin na walang lugar sa mundong ito ang Panginoong Yesus. At katulad ng mundong ito, ang puso ng taong ayaw manampalataya, magtiwala at sumunod sa Kanya. Walang puwang sa kanilang puso ang Panginoong Heso Kristo. They cannot find the time, even an hour, a minute, a second, to be with the Lord Jesus Christ. Always finding an excuse. Walang panahon sa Diyos. Ano meron sa puso nila? What is, this, what, what, what is filling the hearts of these people? Their hearts are full of themselves. And they have no place in their heart for the Lord Jesus Christ. Hindi ka gulat-gulat dahil nung una pa lang, hindi pa siya isinisilang. Binasa natin sa Bible reading natin kanina. Nakita ng propeta Isaiah ang sasapiti niya dito sa lupa. Isaiah 53 verse 3, it says that this Messiah, the Christ, is despised and rejected of man in is a man of many sorrows. He will be despised and rejected. Darana siya ng hirap at pasakit. But Jesus, amidst all this, willingly came down into this earth from heaven, sent by God the Father. In Philippians chapter 2, verse 7, He made Himself of no reputation. He took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Made himself of no reputation. The Lord Jesus Christ, he emptied himself. He laid aside his rights, his privileges, set aside his own will, and seek not his own glory. Our Lord Jesus, God the Son submitted Himself to the will of God the Father and took upon Him the form of a servant, made in the likeness of men, humbled Himself and became obedient unto the death, unto death, even the death of the cross. The child was born in a manger is the Messiah that came down to this earth para ano? To suffer. He came down here to suffer. Suffer and die on a cross as a sacrifice upang pagbayaran lahat ng kasalanan na ginawa mo at ginawa ko. And every time I see this manger, naalala ko po yung inawit sa kantata natin a few years back, maybe three years ago. I, I don't know if, was, if some of you still remember that song. Every time I hear that song, 
it pains me and makes me want to thank God more and more. Sabi doon sa awitin, A bed of straw became a cradle, embracing God in human form. One would expect more than a cradle, but where else would a lamb be born? Where else would a lamb be born? Saan pa nga ba dapat ipanganak ang isang tupa? Jesus, the great I am, is the sacrificial lamb. The lamb of God who takes away the sins of the world. The title of this sermon is Good Tidings of Great Joy. In Luke chapter 2 verse 14, ito po yung inawit ng mga anghel sa langit. Glory to God in the highest, on earth, peace, goodwill, toward men. Tignan po natin yung kahulugan at itlong bagay na ito, which are the good tidings of great joy. Number one is the word, are the words, the exaltation of the angels. Glory to God in the highest. In Latin, gloria in excelsis Deo. Ang mga salitang yan, ang galing yan sa mga multitude of angels na nagpuri sa Diyos sa kalangitan ng gabing yun. Mga anghel na nagtipon at nagbunyi sa pagdating sa lupa ng Diyos anak. Ang pinaka-importante yung kaganapan sa buong kaysaysayan ng tao, nangyari. Pinaka-importante yung kaganapan sa kaysaysayan ng tao. Ito po ang kaganapan na yun. Ano yun? Ang pagdating sa lupa ng Diyos anak. The dividing point of world history. The historical period that divides the B.C. and the A.D. Before Christ, B.C. and A.D. means... Not after death. Anno Domini. Ano yung sabihin nun? The year of the Lord. In the year of the Lord. We are now living in the year of the Lord. Living in the year of our Lord. This is the mean, uh, this is the name above every name. Alam niyo po ba kung ano yung name above all names? Sabi ko, in the year of our Lord. Lord. This is the name above all names. Kanina binigay yung title na yan? Who alone is given this title of being called Lord? Sa mga ayang maniwala na Panginoon si Jesus at hindi matanggap that the Lord Jesus Christ is Lord, hindi po sila makakatakas sa paghahari ng Panginoong Yesus sa mundong ito. Dahil ito ay nasusulat na. In Philippians chapter 2, 11, sabi dyan, Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Every tongue shall confess that He is Lord to the glory of God the Father. And this Lord, the King of Kings and Lord of Lords, ba siya bumaba dito? Siya ay bumaba dito sa lupa upang gampanan ang kalooban ng Ama. He will be the all-sufficient substitutionary once and for all perfect atoning sacrifice for the redemption of man. All to the glory of God the Father. Jesus Christ came into this world to offer His life and give glory to God the Father. Yan ang ibig sabihin ng glory to God in the highest, sabi ng mga anghel. Nagbunyi sila sa langit. Pero nung gabing yun, sila pa lang ang nakakalam sa napakagandang balitang ito. Sila pa lang yung nagbubunyi. At kailangan malaman ito ng lahat ng tao. Pero sino lang yung gising ng mga panahon yun? Tahimik ang gabi. Tulad ng katahimik na yan ano? sa ating backdrop. Kunyari, ayun yung Bethlehem. Everybody was fast asleep. It was a silent night indeed. Amen not only silent, but it was a holy night. And this is the most exciting and glorious news. Pero sino ang unang dapat makaalam ng balitang ito? In Luke chapter 2, verse 8, 9, shepherds, sabi dyan. They were in the same country, shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. And what happened? 
the glory of the Lord shone round about them. This glory of the Lord na tinatawag, itong liwanag na ito, this glorious light, is the Shekinah glory na na-witness sa Old Testament ng mga nakaranas sa presensya ng Diyos. In a blazing light, the same blazing light, glory of God na na-witness ni Paul in Damascus Road, which is a blinding light na talaga namang nakabubulag. At nung gabing iyon, tumambad sa dakong iyon sa mga nagpapastol ng tupa ang liwanag ng kaluwalitian ng Diyos kasabay kasama ng anghel na nagwika. Sabi dyan, when the glory of the Lord turned round about them, they were sore afraid. They were not just afraid, they were sore afraid. Hindi lang sila natakot, kundi nagkaroon ng iba yung pagkatakot. Dahil naramdaman nila ang presensya ng banal at makapangyarihan Diyos. In Luke chapter 2, verses 10 to 12, when they were so afraid, sabi ng anghel, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy which shall be to all people. Narinig niyo po ba yun? This good tidings was meant to be heard by all. Pag sinabing all, buong sang katauhan, kailangan malaman ang mabuting balitang ito. For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord. At sinabi sa kanila kung paano na matatagpuan ng sanggol in verse 12, sabi sa kanila, makikita nila ang sanggol. Saan? Sabi dyan, wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Matatagpuan niyo ang batang ito na nakabalot sa isang simpleng telang lampin, sa isang simpleng sabsaban, sa isang simple at malamig madilim na silungan. The first announcement of the Messiah's birth was given to anonymous, lowly shepherds. Hindi sa mga sikat na tao, prominenteng tao, hindi sa mga mayayamang tao. This morning, we have heard that the Lord Jesus Christ mentioned this Pharisees and scribes na nananamantala ng uh, mga taong naghahanap sa Diyos. Hypocrites who prayed on this hapless, hopeless people. The angels did not look for them. They did not, they did not announce this good tidings unto them, but God, for some reason, chose lowly shepherds. Why? Bakit sa mga hindi kilala? Bakit sa mga simple, hum- humble and meek, lowly shepherds unang pinaalam ang pagdating ng ating Panginoon? Alam niyo po, in Bible times, mababa po ang uh, paningin. Sa estado ng mga hudyo, mababa ang tingin nila sa mga pastol, sa mga shepherds. Sa society, Noon, in Jerusalem, they look upon, they look down upon these shepherds because of the nature of their jobs. Sila ay, gen, ay uh, karaniwang marumi. Nilalayuan sila ng tao dahil sa amoy nila. Literal, ang amoy nila, amoy tupa. Dahil buong araw, nakabilad sila, kakabantay ng mga tupa, nagpapakain. Minsan, yung mga injured na tupa, ginagamot, pinapaliguan, nililinis, pag may namatay na tupa doon, kailangan separate nila doon, baka makakontaminate, ililibing. Minsan may buntis na tupa, kailangan lang paanakan, paanakin. All their whole life is, is spent tending the sheep, caring for the flock. Dahil dyan, 
hindi po sila makasunod sa mga ceremonial requirements that is required by the cleansing law. In the temple, they are unclean all the time. Lagi silang marumi. May mga pag-aaral na nagsasabi na yung mga tupang inaalagaan ng mga pastol na ito ay ang mga tupa no, na siyang uh, inaalay doon sa templo. Alam niyo po, yung pag-aalay sa templo ng Jerusalem noon ng mga Hudyo ay isa po siyang uh, daily no, na pangyayari. Every morning, there are two sacrifices made every morning and every night in the evening and in the morning mayroong inaalay doon. No? Uh, aside from the other uh, sacrifices na ginagawa for certain uh, requirements of the law, walang humpay ang pag-aalay ng mga spotless lamb. And para ma-meet yung demand for ships, ito mga temple authorities, they needed to raise their own flocks of sheep para ma-sustain yung demand. And these sheep are raised, have been sa Biblia, no? near Bethlehem. So, it's true, maybe, that itong mga tupang binabantayan ng mga pasul na ito, ay itong mga tupang na inaalay mismo doon sa templo. At ang mga tupang inaalagaan ng mga pasul na ito, hindi lamang inaalagaan bilang pagkain, hindi lang pinagkakitaan para ibenta yung kanilang bull, ginagawa rin silang pagkakakitaan nito mga corrupt leaders na ito, mga high priest sa templo. The Pharisees in uh, the scribes mentioned by the Lord Jesus Christ, yung kanilang Judaism, the system of religion introduced to them in the Old Testament is not the same uh, religion. It's not the same uh, system na ibinigay kina Haring David in the Old Testament. So much has changed. It is a corrupt system now. It has been corrupted. It has been a den of thieves, sabi ng Panginoong Jesus. Kaya nga, nung pinunta niya yung mar- market, ginawang market yung uh, marketplace yung uh, templo, pinagtataob niya. Lahat, lahat ng mga mandarayang tax collector nandoon. And this is the reason why itong mga kawawang shepherd na ito ang napili ng ating Diyos na makaalam ng mabuting balita. You know why? Para malaman ng mga shepherd na ito na sa pamamagitan ni Kristo Isus, hindi nakakailanganin ang pagsasakripisyo ng mga tupang ito. Because the Messiah who came, sabi nga ni John the Baptist in John 1.29 to the forerunner of Christ, He said, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. In Hebrews chapter 10, verse 10, sabi dyan, we will be sanctified through the offering of the body of Christ once, once, and for all. Fear not, sabi ng mga angels. I bring you good tidings of great joy which shall be to all people. Ang, mabalitang, ang mabuting balitang ito ng kaligtasan ay para sa lahat ng tao. In second uh, part ng exaltation, sabi ng mga anghel, glory to God in the highest and on earth, peace. Ang buong mundo ngayon, may kanyang-kanyang selebrasyon na gagawin sa kanilang mga bahay, mga opisina, ngayong Kapaskuhan. They will be busy. Sabi kanina sa devotion, some will be uh, focused so much in the bright lights, in the splendor of the uh, moment na sila ay nagsiselebrate, opening gifts, focused on the worldly material things that this world can offer, taking their eyes off the reason for the season. May mga Christmas tree, parol, mga salo-salo, salo-salo na may kasamang mga inuman, sayawan, kalaswaan, mga party, bigayan ng pera, kung ano-ano pa. Ngunit alam kaya nila talaga kung ano yung tunay na meaning ng Pasko. Some will be celebrating 
who have not received the good tidings na minention ng mga anghel. In Luke chapter 2.11, sabi ng anghel, unto you is born this day in the city of David a Savior, a Savior, which is Christ the Lord. They are celebrating and they don't know if Jesus came for them. Kung sila ba ay ligtas na. In Luke chapter 19, verses 10, Luke 19, verse 10 says that Jesus, the Son of Man, came to seek and to save that which was lost. Kung ikaw ay narito, maaari ba kitang tanungin? Alin ka dito? Sa nakahighlight na yan. Are you saved or are you lost? Kapag ikaw ay namatay ngayon, ikaw ba ay sigurado na ikaw ay makakapasok ng harian ng Diyos sa kalangitan. Kung ikaw ay sigurado na ikaw ay pupunta sa langit, what will you say? Kung hindi ka sigurado na 100% ka na uuwi sa langit at hindi ka nakarespond doon, ano daw? Imbis na amen na sabi mo, ewan. Nanganganib ang kaluluwa mo. And that's why, that's why you need a Savior. Ito ang mensahe ng Kapaskuhan. Christ the Lord was born to save us. Save us from what? Save us from what? I'm doing fine. Andito ako sa Saudi, kumikita ako. Nakapagpadala ako sa pamilya ko. Ang ganda naman ng trabaho ko. Yung iba, nagka-COVID. Ako, buhay pa. Save me from what? Why do I need a Savior? Christ has come to seek and save with that which was lost. Christ was born to suffer and to save us. Although suffering na nangyari kay Kristo, para tayo iligtas. Iligtas saan? Save us from what? The wrath of God. Puot ng Diyos. In Romans 1.18, The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Kung ikaw ay hindi nagkasala mula pagkabata, sa isip, sa lita, at sa, sa gawa, kung perfect ka, banal ka, wala kang dapat ikatakot sa puot ng Diyos. Pero kung narito ka, aminado ka, hindi ka perfect, hindi ka banal, makinig ka, manginig ka sa takot tulad ng mga shepherd. God has revealed Himself and His wrath to you. Kailan? Saan? Dito. Sa Kanyang salita. Romans chapter 3, 23, sabi dyan, For all have sinned and come short of the glory of God. It says that all of us, you and me, have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala laban sa isang banal at makapangyarihang Diyos. Ano proba mo? Para tawagin akong makasalanan. Ano ebidensya mo? Para sabihin mo na ako ay makasalanan. Basahin mo. Romans chapter 5 verse 12. As by one man sin entered into the world and death by sin. And so death passed upon all men. By one man, Adam, pumasok ang kasalanan. Nabahiran ng kasalanan ang sanlibutan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan dahil sa kasalanan. And so, death passed upon all men. O, nasan dyan na ako yung naging makasalanan? Tignan mo mabuti. Sabi dyan, death was passed unto all men. Ikaw ba hindi ka daranas ng kamatayan? Hindi ka mamamatay? Of course not. Death was passed unto all men, including you. For that, all have sinned. Hebrews 9.27, It is appointed 
unto man wants to die yung wants to die na yan is speaking about your physical death pero may isa pang appointment appointment natin yan lahat tayo darating yan kamainip appointment mo para bawiin na yung buhay sa iyo yan yung physical na kamatayan pero may isa pang appointment ayon sa verse na yan alin dyan kung yung isa katawan mo yung pangalawa yung kaluluwa mo kaluluwa mo after mo iwan yung katawang lupa mo you will face God where? after this the judgment what is the judgment? Revelation chapter 20 verses 14 15 this is the second death whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire yan ang hindi alam ng mga taong ito na nagse-celebrate ng Pasko na walang kamalay malay na sila ay nasentensyahan na they are guilty of sin at hinihintay na lang pala nila yung araw ng execution ng hatol na ito at ano ang kabayan ng kasalanan ano ang hatol for the wages of sin is death death in the Bible means separation separation from God Right now, kung buhay ka pa at hindi ka sigurado kung niligtas ka ni Kristo, you are, you are spiritually dead because you are separated from God because of your sin. Romans, uh, Ephesians chapter 2 verse 1 says, you are dead in your trespasses and sins. And if your sins are not yet forgiven, if you have not been cleansed yet from all your unrighteousness, you will face the wrath of God in the judgment. Paano makakatulog ng may ibig isang tao knowing that anytime soon maaari siyang mapahamak sa eternal damnation sa impyerno? How can you sleep? Sorry po kung naalarma kayo. Pero, yan po ang katotohanan. Paano makakatulog ng may ibig isang tao knowing that anytime soon maaari siyang mamatay and his soul will go to hell to suffer eternal damnation? Are you trusting your own good works? Nagtitiwala ka ba na tulad ng mga niniwala kay Santa Claus that if you will just be not naughty but nice, you will receive a wonderful gift? Hindi po ganyan ang ating Diyos. Nagkakamali ka. If you think that the gift of salvation should be given to those who think they deserve it because they are good and they are clean in the eyes of men. I'm naturally good. Kesa naman sa iba dyan. Malinis ang aking budhi. Look at me. Hindi ako katulad ng mga adik, lasinggero. I'm clean. Look at me. I'm clean. I'm good. I'm righteous. Niluloko ka ng paniniwala mo. Isaiah chapter 6, 64 verse 6 says that we are all What? an unclean thing. And all your good works, works of righteousness, na sinasabi mo, na mabuti sa harap ng Panginoon, are all but filthy rags. Maruming basahan. Kailanman hindi ka papasokin sa langit dahil sa mga ginawang mabuti dito sa lupa. Na inakala mo, katanggap-tanggap sa Diyos. Romans 10 verse 3, sabi dyan, you are ignorant of God's righteousness, going about establishing your own righteousness not submitting yourselves unto the righteousness of God. God has a requirement for righteousness, not your own standard. Hanggat hindi ka naging katulad ng mga shepherd na yan, na nakitaan ng pagpapakumbaba. Mga shepherd na may takot sa Diyos. Mga shepherd na nakinig at sumunod sa panawagan ng Diyos na hanapin nila ang lugar kung saan makikita ang tanging tagapaligtas you will never receive the gift of salvation which is by grace through faith alone in the Lord Jesus Christ. In 2 Corinthians chapter 1, verse 10, sabi dyan, we have the sentence of death in ourselves that we should not trust in ourselves but in God which raised the dead. Sabi ng mga anghel in Luke chapter 2, 14, glory to God in the highest and on earth what? Peace! Kapayapaan. 
isa sa pangako ng Diyos, kapayapaan. Gano kahalaga sa atin ng peace? Gano kahalaga sa iyong kapayapaan? Alfred Nobel was a uh, famous and great inventor of the century nagaling sa bansang Sweden. Pinanganak siya ng 1833. Mayroon siyang 355 inventions na pinatent niya. Invention niya na nakapangalan sa kanya. Noong 1867, mayroon siyang ipinapatent na isa sa pinakasikat sa lahat ng kanyang na-invento. Ano yon Dinamita. In 1867, he patented this genius creation na ginawa niya. Nung una, inakala ni Alfred na yung kanyang naimbentong pangpasabog ang siyang mismong tatapos sa lahat ng gera. Bakit? Dahil ito, sa akala niya, ang pwedeng gawing panakot sa sino mang magtatangkang mag-umpisa ng gera. Dare to start a war? You know how devastating this thing is? Pero imbis na matakot, nagkamali siya. No? Kabaliktaran ang nangyari. Imbis na katakutan, yung inibento niyang dinamita ang siyang naging dahilan, kaya lalong tumindi yung mga gera. Lalo nang wala. Yung invention niya na yan, nagasikin ng lagim at kamatayan sa maraming tao. Kaya bago siya namatay noong 1898, yumaman siya ng yung mga na-achieve. Bago siya namatay, idonate niya sa kanyang itinatag na foundation yung kanyang kayamanan na in, in 1893, kung i, uh, sa inflation i Uh, sa sum up mo, kung magkano yung halaga na yun, equivalent na po yan yung binigay niya sa kanyang foundation of 100 million US dollars. Binigay niya lahat yung kanyang fortune para sa isang foundation na ito. Foundation, no? Ba't niya ginawa yung foundation na ito? Dahil sa naging contribution niya sa violence at pagkamatay ng maraming tao, nakonsensya siya ng gusto at gusto niya makabawi man lang sa kanyang mga nagawang pagkakamali bago siya mamatay. Alfred Nobel felt guilt over his destructive invention and created what? The Nobel Prize. Pera at award sa sino man tao na magiging instrumento ng kapayapaan sa mundo. The Nobel Peace Prize. Regalo niya sa sino man na mag-uphold, magtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Si Alfred Nobel po, matalinong tao. Magaling na inventor. Pero mayroong hindi alam si Alfred Nobel tungkol sa tunay na kapayapaan. Genuine peace na hindi niya matatagpuan at hindi niya matatapatan ng anumang halaga. Premyo o kayamanan. Hindi niya matatapatan. Ang tunay na kapayapaan na gustong maranasan ng isang tao na inuusig ng kanyang budhi, ng kanyang konsensya dahil sa kanyang makasalanan ng buhay, ay hindi matatagpuan sa mundong ito. You cannot find the true meaning of peace dito sa mundo apart from God. Amen? Akala ni Alfred Nobel kapag wala ng gera, nakapag wala ng away, nakapag wala ng digmaan, you may achieve peace. But true peace is not the absence of war. True peace is in the presence of God. Anong mga battles mo sa buhay? What are you warring with? Ano yung mga pinag... Uh, ang iyong... sa iyong buhay? Ang iyong... Uh, struggles. What are you battling with? May nakaraan ka ba na pilit mong kinakalimutan? Have you done something in your past that haunts you, that is haunting you? Na sa gabi, pag naalala mo, nagdudulot sa'yo ng lungkot, ng guilt. May nagawa ka bang matinding kasalanan? Kasalanan sa Diyos na umuusig sa'yo na hanggang ngayon di mo alam kung ito ay napatawad na ba ng Panginoon? Do you have the peace of God right now? Na hinahanap ni Alfred Nobel at ng iba pang tao na dumanas ng lahat ng luho sa mundo na ito. But when they died, they died alone, hopeless. 
sad and empty. People like Michael Jackson, Elvis Presley, all these famous persons na nakuha nila yung gusto nila sa mundong ito, but still, where's the peace? Where's that peace? How can you achieve it, my friend, if you have not yet forgiven, if you uh, know that your sins have not yet forgiven, if you are not yet saved, if you have not been born again, and hindi ka sure kung nareceive mo na ba si Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior, if you have not made that, decen- that decision yet, you have no peace. You have no peace. Kapag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Lang ito, impyerno. Hindi ka nakainan kayo na, hindi ka sigurado. You have no peace. Tumatawag ka sa Panginoon. Tumatawag ka kay Jesus. Sabi mo, kilala mo siya. Eh, ikaw, kilala ka ba niya? Jesus said, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that do with the will of my Father in heaven. Sabi niya sa verse 23, hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon makapasok sa akin. I never knew you. Depart from me, ye that worketh iniquity. I never knew you. Kung ikaw yung kausap ng Panginoong Jesus dito, you have no peace. Kung wala sa'yo ang kapayapaan ng Diyos, ano meron sa'yo? Sabi dyan, the wrath of God abided in you. The wrath of God is in you. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo at ikaw ay nakatali pa sa iyong pagka makamundo. Sabi sa James 4.4, Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kaaway ka ng Diyos. You need to have peace with God. Kung kaaway ka ng Diyos ngayon, sinasabi ko sa'yo, by the authority of God's word, you can be reconciled with God. Tulad ng mga binago na ni Kristo na nandito ngayon sa church na ito. You can also be reconciled with God and have peace. God made a way for us to be reconciled back to Him. At paano niya yung ginawa? All things are of God who had reconciled us to Himself by Jesus Christ. Peace and reconciliation with God is only possible through the Lord Jesus Christ. If you have Jesus, you have true peace. True peace that this world cannot or be uh, cannot offer John 14 27 Jesus said peace I live with you my peace I give unto you not as the world give it give I unto you lastly sabi ng mga angel peace on earth good will toward men the angels in heaven exalted God with their angelic hymnal at sinambit nila yung mga pangako ng Diyos sa sanlibutan pangako ng kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus para kanino? Para sa mga taong kinalulugdan niya. God's goodwill or God's favor is toward men. What kind of man is God pleased with? The person who will humble himself like the poor shepherds that night na nagalak nung kanilang narinig ang mabuting balita nagalak nung narinig yung mabuting balita. Hindi na dismaya. Hindi nagduda. Walang alinlangan na ng palataya. At sumunod agad ayon sa kanilang narinig na katotohanan. If you are like them, you are pleasing God and God's favor will be with you. In Luke chapter 2.15, it says that as the angels were gone away, paglisa ng mga anghel at pagbalik nila sa langit, Ano ginawa ng mga shepherd? Nagsiuwi ba sa bahay nila, natulog? Hindi po. Nagkaisa sila. Nagkaisa sila. Agad pumunta sa Bethlehem upang ma-witness yung binalita sa kanila. Sabi sa verse 16, And they came with haste, may pagmamadali. After naman naging mabuting balita, Pinuntahan agad nila kung saan matatagpuan ang Panginoong Yesus. 
Sinir sa inyo kung saan matatagpuan ang Panginoong Yesus. After marinig yung mabuting balita, pinuntahan nila, natagpuan nila. At nang natagpuan nila, kung sino ang tagapagligtas, verse 17, they made known abroad the saying which was told them. Humayo sila. Matapos silang ma-witness yung katotohanan, humayo sila. Pinahiyag sa lahat ng kanilang narinig, ang kanilang nareceive patungkol sa sanggol na ito. Ikaw kapatid, naipahiyag mo na ba? Kahit minsan si Jesus sa inyong mga mga sa buhay, sa mga kasama mo sa trabaho, sa mga kaibigan mo, have you made haste and declared unto them the Savior and to you our dear friends, tulad ng mga shepherd ng gabi ngayon, na first time nilang makarinig ng mabuting balita. Na hinanap agad ko sa matatagpuan ng Panginoon. Ikaw ba ay naririto? At hinahanap mo rin ba? At gusto makilala ng lubos kung sino ang Panginoon at kapagligtas na ito? Jeremiah chapter 29:13. It says, sabi ng ating Diyos ang kanyang pangako, if you shall seek me and find me, if you shall seek me, you shall find me, when you shall search for me with all your heart. All your heart. If you are really looking, wanting to know, wanting to have a relationship, a true and personal, genuine relationship with the Lord Jesus Christ, you will find Him. Saan mo siya matatagpuan? Jesus said, Search the Scriptures. Gusto mo malaman kung sino si Jesus? Sa leksikin mo, makinig ka sa mga nakakaalam kung saan siya matatagpuan. Sigurado ka na ba na niligtas ka na ni Kristo? Sigurado ka ba na ikaw ay ligtas na at ikaw ay na kay Kristo? Paano ka naligtas? Kung hindi mo pa nababasa ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4, hindi pa nakakarating sa iyo mabuting balita. And do not be deceived if you think your religion can save you. And do not also be deceived that you are saved by calling yourself a Christian if you do not really have Christ. Again, sabi niya, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Sino lang? He that doeth the will of the Father. And what is the will of the Father? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Nahiwalay kay Kristo na lumalakad, na bulag sa mundong ito, sabi ng Panginoong Isus, Repent ye and believe the gospel. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung hindi pong panagawa yan, at hindi pa yan nangyayari sa iyo, we will pray for you. We will pray for you. And we will share the good news of salvation to you if you will only give us your time. And for us here who already have the Lord Jesus Christ, you know you are saved, but hindi mo pa na gagawa na ito na naman, ano? matatapos na naman. Lilipas na naman ang isang December. Hindi natin sinasamantala. Ang pag-aalaala dapat natin sa araw ng patating sa mundong ito ng ating tagapagligtas, ng Messiah. Hindi lang dapat tuwing kapaskuhan. Hindi lang dapat kapaskuhan. Tulad ng mga anghel at ng mga shepherd ng gabi niyon, let us praise God and give glory to God in the highest by spreading the good news kung saan niya man tayo dalhin. Maging dito sa Saudi o sa Pilipinas man, spread the tidings all around. Inaawit natin yun, di ba, sa himnal? Spread the tidings all around Jesus saves. Jesus saves. Shout salvation for him free, highest hills and deepest caves. This is our song of victory. Jesus saves. Amen. Tayo po tayong lahat. Let's close in prayer. Father God Almighty, we thank you, O Lord, once again for this very good good news the good tidings of great of great joy na 
na-receive ng mga abang pastol. Those lowly shepherds that night who first hand had a glimpse of what it is to have, Panginoon, the assurance that this child in the manger will be the sacrificial lamb who will suffer and die for our own very sins, Panginoon, for our sins. He will go to that cross. He will be despised and rejected. He will suffer shame. The shame and guilt na dapat, Panginoon, kami ang dumanas dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit salamat, O Diyos, dahil nangyari at naganap ang inyo pong kalooban. Hindi namin kaya iligtas sa aming sarili. Ngunit ayaw niyo kami mapahamak. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito. Hindi naging huli sa kanilang lahat. Na-experience namin, Panginoon, ang inyong mga pangako. Dala namin ang buhay na walang hanggan na nagmanggagaling lamang sa inyo kung ang isang tao makasalanan ay mananampalataya magtitiwala at susunod sa inyong bawat salita. Dalangin namin sa mga bisita namin sa magang ito, sa hapong ito, Panginoon, na inyong inalaw at dinala sa lugar na ito upang sila, Panginoon, ay mawala ng excuse that in their lifetime nakarating sa kanila ang mabuting balita. And we pray, O oh Lord, that kung paano namin tinanggap ang mabuting balita ng ito ng kaligtasan, kung paano namin pinanampalatayanan, kung paano kami nagrepent sa aming mga maling akala, at kung paano namin pinagkatiwala ang aming kaluluwa sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sana Panginoon ay uh, maranasan din po ito ng bawat tao na nagse-celebrate ng Pasko not knowing that their souls will perish if they don't have the Savior promise to us according to your word. And this we pray in the mighty name of St. Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Okay, amen. And uh, are you happy this morning? And um, are we blessed with the message? Okay, so uh, I will give you uh, five minutes just to have your uh, CR break and uh, for the choir to please prepare and uh, uh, those who are involved in the in Kandata. Uh, five minutes. Then we'll uh, balik po tayo kaagad dito, then we'll start with our, with our Kandata. Men, please uh, assist sa dito sa harap ko.
Man fix.
and hindi pa po natatapos yung ating pagpupuli sa kanya. In a few moments, uh, I request everybody na nawa tayo ay uh, maging tuned in sa bawat uh, awitin na ating maririnig. This is not for our entertainment. This is part of the worship service. These songs are meant to give glory to the Lord by proclaiming the truths, the wonders of His love, His gift of the Savior, and uh, the joy na na-receive ng bawat mananampalataya, experiencing all of these uh, blessings from God, will be expressed in a hour or two of uh, beautiful music. And uh, tayo po ay mabless sa ating mga mapahingang awitin. Uh, meron po tayong mga tagakuha no, ng video. You don't have to pull out your phones and make a spectacle para uh, i-record ito. You don't need to do that. Meron tayong mga nag-record dyan. Request na lang kayo later ng mga copy ninyo para uh, yung ating pong pagsamba pagdakila sa atin Diyos sa pamagitan ng awiting ito ay uh, magkaroon ng kaayusan. Ito ay maituon natin sa Kanya lamang at yung ating mga puso, ating mga isip ay uh, maging daluyan ng mga katotohanan ito. Tulad ng pagkain ng salita ng Diyos na namin po natin, yung bawat liriko ng mga awiting ito. Dahil at dalhin natin no, hanggang sa pag-uwi natin mamaya yung joy expressed, yung love expressed by uh, God through this uh, wonderful renditions. Are we ready to hear them? I pray na uh, sa Ngunit bago tayo mag-umbisa, mahali ko pang anyayahan lahat pang magpasalamat sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Let us uh, give thanks to the Lord. Father Almighty, we thank you, O Lord, for this uh, fellowship. We thank you, O Lord, for this part of our worship. May these songs that we're about to uh, Offer unto thee may be worthy be of your worship. May it be a pleasing sacrifice. All the brothers and sisters who are giving their uh, voices, lending their voices for us to be blessed, offering them unto you may be a blessing to each and one of us. May the true spirit of Christmas, the Holy Spirit that unites all the believers, Unite us as well, Panginoon, in our worship through this uh, rendering of songs. May you be blessed, O Lord, and glorified in the following uh, minutes, following hours of uh, praising songs. And this we ask in the mighty name of St. Jesus, our Lord and Savior, we pray. Amen. Just.
Christ Messiah did not say, I bring you good news of great joy that will be for some of the people or even for most of the people. The angel said, I bring you good news of great joy that will be for all the people. That's why it's good news. That's why it's good news of great joy. That's why a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace.
John 3.16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. The very next verse explains why Jesus came, that the world through him might be saved. And the Apostle John told his readers that Christ is the atoning sacrifice for our sins, not only for ours, but also for the sins of the whole world. Before we go to our uh, uh, closing prayer, may I request everyone to please stand and let's sing one more song. And, uh, let's sing the song, Jesus Saves.
Amen. Are you blessed with the singing and are we blessed with the songs? And uh, before uh, may I call on Brother Randy to please lead us with our closing prayer. Praise God. Tayo po'y manalangin. O dear God and Heavenly Father, we praise you, we glorify your holy name, we give you thanks, O oh dear God, for this time. Thank you for giving us the opportunity to serve you, to worship you to, in spirit and in truth. Thank you for the words that we we receive from you, O oh dear God, the true essence of Christmas. Christmas is not only a celebration, it's a commemoration of your birth, oh dear God. Because of you, because of your plan of salvation, because of the purity of those who believe in you, or because of the purification of our hearts, we can always say to, to this world, we are your child. Thank you, dear God, for this opportunity. Thank you for the peace and being at peace with you. Mahirap na ang buhay namin, Panginoon, ay hiwalay sa iyo. Mahirap na ang aming buhay ay uh, malayo sa iyo, Panginoon. Salamat sa, sa plano mo na kami pinag-isa mo sa pamulitan ng Panginoong Iso Kristo. The meaning of the manger is the sacrifice that the Lord Jesus Christ did on that cross. Thank you, dear God, for this time. Thank you for the preaching of your word. Thank you for the time of everybody that can enjoy the meaning of your words to us. Maraming salamat din, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay dinala mo rito at binigyan ng pagpapalang spiritual maging lalo tikit, Panginoon, sa mga bagay na gagawin mo pa sa aming mga buhay. Let our friends na dumalo sa mga pagkakataong ito, Panginoon, na dalhin mo muli, Panginoon, sa susunod na lingko sa aming pagtitipon. Patuloy mo silang turuan, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan, maging kami, Panginoon, ay bigyan mo ng bukas na puso upang lalo kami maging matapat sa iyo, Panginoon, sa paglilingkod. Not only on this time of the season. Yeah, we know that you are the reason for this season. But we have every day of our lives to be like you, O dear God. Pahintulutan mo na lagi naming maalala yon Panginoon, sa aming mga puso. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Gamitin mo ang aming pastor, ang kanyang buong pamilya, ang mga deacons, Panginoon, ang mga mature sa pananampalataya. Let it be together. Teach us, O dear God. Salamat sa paggabay ng banal na Espiritu. And thank you, dear God, for this time na may pagsasaluhan kami for our physical nourishment. Basbasan mo ito, Panginoon, pagpalain at maging dagdag kalusugan sa aming pandukang katawan. At sa bawat panahon na kami nag-uusap, Panginoon, maalaala namin na ang lahat ng biyayang ito ay dahil sa iyong pagpamahal sa amin, Panginoon. Maging kami ay mananampalatayo o hindi mananampalatayo na nakahatangga ng mga pagpapala galing sa iyo. Maging mapagpasalamatin kami, Panginoon. Thank you, dear God, for this day. Thank you for all these um, blessings that you are given us. The joy, the peace, lalo lalo tigit, Panginoon, the fellowship that we have. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa iyo na may pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoon Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, uh, we're going to uh, have our lunch. and uh, But before that, uh, let's have some picture takings first. At uh, nahin muna natin yung ating mga... Uh, bisita dito. Uh, pwede ba namin kayo ma-invite dito? We'll just take you one picture from you then uh, together with the pastor. Pastor Fred. And uh, sa mga men, huwag na po natin i- maglagay ng table dito. Doon na lang tayo sa mga labas. Or kung gusto nyo kumain. Ano. So wala din na natin ano, para mamaya. Ready na siya sa Hey, mga bisita, mga bisita. Uh, mga 
Ladies, mamaya, request ko sa inyo mag-serve. Mamaya, as usual. Ay, huwag na si Buntis. Ayan, ayan. Mga teens, ready mga teens. Okay mga teens. Uh, together with the teens, muna, wag muna alis. Teens, bilis. Kasi gutom na. Together with the teens. Saan si Angelo? Angelo. Tanggalin mo yung mask mo. Maiwan yung teens. Oh, sina? Maiwan kami. Maiwan yung... Maiwan yung teens sa kayo nag-beat. With the pastor, with the pastor.